Hej og velkommen. Jeg hedder Christian Smidt fra YouTube-kanalen Det er ikke for sent. Og i den her video skal jeg snakke lidt med dig om stofskiftet. Stofskiftet, eller øh, det der på engelsk kaldes metabolism, er ligesom at betragte som øh, kroppens motor. Det er den, der ligesom forbrænder og giver energi til kroppen. Det er klart, at jo højere et stofskift du har, jo mere energi skal du bruge, og jo mere energi kan du også optage. Jo lavere stofskift du har, jo mindre energi skal du bruge, og jo mindre energi behøver du optage. Hvis du er i den situation, at du vejer for meget, så vil du ofte have et lavt stofskift. Og det du ønsker, det er at gøre så meget som muligt for at få øget dit stofskift. En af de ting, som har været meget op at vinde, og som jeg også selv har snakket om, det er indflydelsen af sukker. I mange af de andre videoer, der har jeg sagt, at du skal skære så meget sukker væk som overhovedet muligt. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at du ikke skal skære alt sukker væk. Du skal bare skære det dårlige sukker væk. Og det dårlige sukker, det er det, der typisk er raffineret, og som frigives meget hurtigt, og som skaber sådan nogle spikes af sukker i blodet. Så det er igen hvidt brød, hvid pasta, hvid ris, alle mulige søde sager, altså slik og sådan noget, chokolade, alkohol osv. osv. Du kender efterhånden listen, hvis du har set nogle af mine andre videoer, og du er velkommen til at se den video, jeg har lavet, der hedder Ja tak mad og nej tak mad. Der er eksempler på både god mad og skidt mad. <tryk> Så øhm, det, det er vigtigt at sige, at du skal have noget sukker, fordi hvis du skærer sukkeret helt væk, så tænker kroppen, at uh, der er ikke energi nok, og så sænker den automatisk stofskiftet. Og det er det modsatte af det, du gerne vil. Men når det er sagt, så er der nogle andre mekanismer, der er med til at regulere stofskiftet. Der er faktisk mange mekanismer. Men den, jeg lige kort vil tale om her, det er baseret på det, der hedder uh, thyroid, eller det, der hedder skjoldbrugskirken, som sidder heroppe ved siden af spiserøret eller luftrør, de sidder sammen heroppe i halsen. Og som du måske har set på en af mine andre videoer, så har jeg nævnt et hormon, der hedder leptin. Og leptin er sådan et superhormon, som er med til at regulere appetit, men også med til at regulere andre hormoner, hvor meget der frigives, og det er med til at holde din krop i lige vægt, hvis det er, at du ikke er blevet leptinresistent. Men når leptin øh, produceres, så påvirker det et andet hormon, som hedder TSH. Og det er det hormon, som stimulerer skjoldbrugskirtlen til at producere to andre hormoner. Det ene hormon, der hedder T3, og det andet hormon, der hedder T4. Du kan betragte T4-hormonet som en slags back-up-hormon, som der produceres ca. 80% af, og 20% det, der hedder T3. T3 er med til at holde stofskiftet i gang, så det er det aktive hormon, der er med til at holde stofskiftet i gang. Så det er jo fint under normal omstændighed. Men når du bliver leptinresistent, og, ikke, og den her sektion ikke fungerer ordentligt, altså at leptin ikke påvirker andre hormon, som påvirker skoldbuskirken, så sker der det, at det hormon, der hedder T4, det bliver omdannet til det, der hedder RT3. Og jeg ved godt, det lyder ret teknisk, men det, der i bund og grund her, det er, at det hæmmer T3 ved at binde sig til de receptorer på celleoverfladen, som T3 normalt binder sig til, uden at gøre noget som helst. Lidt ligesom nogen, der bare sidder ved at skrive på kikkenluften og laver en ting. Og det betyder, at hvis det her system kommer ud af syg, så bliver det produceret meget af det, der hedder RT3, som binder til de receptorer, og som T3 ellers skulle have bundet til at aktivere stofskiftet, og så får du simpelthen et lavere og lavere stofskift. Så det er endnu et eksempel på, hvor vigtigt hormonet leptin rent faktisk er. Og hvad problemerne er, hvis du går hen og bliver leptinresistent, som rigtig mange mennesker er, der har været overvægtige i mange år. Mig selv inklusiv. Du er velkommen til at se en af mine andre videoer, hvor du kan se mere om, hvordan leptin virker og hvad man så gør for at komme ud af den her leptinresistens. Men det her, det var altså en kort forklaring på, hvordan øh, skjoldbrugskirtlen er med til at producere nogle hormoner baseret på leptin, 
som øh, gavner eller hæmmer dit stofligt. God fornøjelse.